Nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amará al otro, o bien se allegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni ciegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, no cabe duda que en nuestro mundo hay mucha gente que se preocupa demasiado y hasta se angustia por muchas cosas, sobre todo por la seguridad material, el tener, porque no conocemos a Dios. Ahí está el fondo, no conocemos a Dios, no tenemos esa experiencia de ese Padre amoroso y por tanto tampoco confiamos en la Divina Providencia. Queremos confiar solo en nuestras fuerzas. Mis queridos hermanos, podemos decir que hoy el Señor nos da unas enseñanzas concretas, muy eficaces para nuestra vida feliz de discípulos en medio de este mundo. Primero, nadie puede servir a dos amos. No podemos tener un corazón dividido. No podemos servir en concreto a Dios y al dinero. Segundo, no se preocupen por su vida. Los que no conocen a Dios se desviven por muchas cosas. Sin embargo, los que conocen a Dios viven en paz porque depositan su confianza y nuestra vida está en manos de Dios. Su Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Por eso el Señor nos interpela y nos dice, hombres de poca fe, es decir, que no conocemos a Dios y no confiamos en Él. Tercero, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas se les darán por añadidura. Sí, busquemos primero el reino de Dios. Busquemos lo que Dios quiere de nosotros y todo lo demás vendrá. 4. No se preocupen por el día de mañana. A cada día le bastan sus propios problemas. Esto es, vivamos cada día intensamente porque cada día tiene su riqueza, cada día tiene su problema, pero cada día tiene también la gracia de Dios que nos acompaña. Nosotros valemos mucho más que los pájaros y las flores. Bendiciones.